വളരെ ബൃഹത്തായ ഗഹനമായ പല പ്രഭാഷണങ്ങളും ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത ആശയതലങ്ങളിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ച ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബഹുമാനിനായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം സാഹിബ് അവറുകൾ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഗവേഷണപരമായ ത്വരയെ ശക്തമായി ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഈ സമുദായത്തിന് ഒരു വലിയ നേട്ടം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിപ്പോയ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിനെ പ്രത്യേകം അനുമോദിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ പ്രഭാഷണം കൃത്യമായും നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നന്നായി വിലയിരുത്തേണ്ടതും ആസ്വദിക്കേണ്ടതും അതിലുപരിയായി ആ ആശയതലങ്ങളിലേക്ക് നന്നായി ഇറങ്ങി വരേണ്ടതുമാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം ഒരു വാക്ക് പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ സംഘടനയുടെയും സംഘാടനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഊർജം ഇത്തരം വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് റസൂലി സല്ലു സ്വലമാത്തങ്ങൾ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിജ്ഞാനം മുസ്ലിമിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സമ്പത്താണ് അത് വീണ്ടെടുക്കണം മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വായത്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക രംഗത്തും അധികാര രംഗങ്ങളിലുമെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നും കുറേയൊക്കെ പിന്തുടരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പോലും വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പലപ്പോഴും പുറകോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തീർത്തും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ വൈജ്ഞാനികമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിലൂടെയാണ് ഈ സമുദായത്തിന് എല്ലാ അന്തസ്സും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായി ഭൗതിക വിജ്ഞാന രംഗത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മത ഭൗതിക സമന്വയ വിജ്ഞാന രംഗത്ത് നാം വളരെയേറെ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മർക്കസിൻ്റെ നോളേജ് സിറ്റി സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർ സലാം സാറിന് പറയാൻ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലായി മർക്കസിൻ്റെ നോളേജ് സിറ്റിയുടെ സി ഒ ഐ അതിൻ്റെ ഉന്നത രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ മർക്കസിൻ്റെ നോളേജ് സിറ്റി എന്ന ആ വലിയ ആശയമായി വളർന്ന് വികസിച്ച് പന്തലിച്ച് ഇന്ന് നാം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ തന്നെ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ മർക്കസ് ഒരു കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മതപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആലിമിയങ്ങൾക്ക് മൂലിയാമാർക്ക് എന്നാണെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്നാണ് മൂലിയാമാർക്ക് ഒരു കോടി എന്ന് ചോദിച്ച് പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു മുൻകാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ പരിഹസിച്ച ആളുകൾ തന്നെ ഇന്ന് മർക്കസിൻ്റെ വളർച്ച അതിൻ്റെ ഉയർച്ച അത് എത്ര കോടികൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ സ്വയം വിലയിരുത്തി സത്യത്തിൽ അവരതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് മർക്കസ് വളർന്നു പന്തരിച്ച് ഒരു വലിയ സംരംഭമായി മാറിയതിൻ്റെ പുറമെയാണ് നോളേജ് സിറ്റി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആ ആശയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കറോളം വരുന്ന വിശാലമായ സ്ഥലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് നായ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ വളരെ സ്വകാര്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് നോളേജ് സിറ്റി എവിടെയാണ് നോളേജ് സിറ്റി ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമായി നോളേജ് സിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നോളേജ് സിറ്റിയിൽ അലഹമില്ല ലോ കോളേജിൻ്റെയും 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിന്റെയും അതേപോലെ ധാരാളം അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും എല്ലാം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഈ മർക്കസിന്റെ വരുന്ന റൂബി ജൂബിലി നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധമായി മർക്കസ് നോളേജ് സിറ്റിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കേന്ദ്രങ്ങളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വൈജ്ഞാനിക സമ്പത്ത് മതരംഗത്തും മത ഭൗതിക രംഗത്തും സമന്വയ രംഗത്തുമുള്ള നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക സമ്പത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധേയമായ ശരിയത്ത് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംരംഭത്തിന് മർക്കസ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ശരിയത്ത് സിറ്റിയുടെ വലിപ്പം ഏകദേശം അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഒരു കിലോമീറ്റർ വരും എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ വൈജ്ഞാനിക മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ഈ സമുദായത്തെ സമുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനു അല്ലമ ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ഉസ്താദിൻ്റെ പൊന്നാര മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസുഹരിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തീവ്രമായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങ് നിൽക്കാൻ അതിനെ തടസ്സം നിൽക്കാനാണ് ഇപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ഖേദകരമായ സത്യം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി ടി ഉസ്താദ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഈ വേങ്ങരയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ട് എന്താണ് അവകാശപ്പെടാനുണ്ടായിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി ടി ഉസ്താദ് ഇതിനു വേണ്ടി എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത്യാഗം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെയും ആലോചിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി ടി ഉസ്താദായാലും ഷെയ്ഫിന എ പി ഉസ്താദായാലും നമ്മുടെ മറ്റേത് ഉസ്താദുമാരായാലും എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജാഫർ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് വാങ്ങി ഇവിടെ അല്ലിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയിട്ടാണ് ശാസ്ത്രീയ മേഖലയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഉന്നതമായ വിജയം നേടിയത് അത് അല്ലിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു പക്ഷേ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോവുകയാണ് അല്ലിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് അത്രയും വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അംഗീ അംഗീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എളിയ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം നമ്മൾ ഇരിങ്ങല്ലൂരിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അലഹമുല്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് കൊല്ലത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്ത് കുറേയൊക്കെ ആളുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഉയർത്തിയെടുക്കുവാനും സാധിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിച്ച് നമ്മുടെ ഇരിങ്ങല്ലൂർ മജുമായിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിച്ച് നേരെ ഡൽഹിയിൽ പോയി സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതി അതിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങി ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ അഥവാ ഡൽഹിയിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റിൽ നിയമിതനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പോയതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേദനയോട് കൂടി ചോദിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സമന്വയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ വലിപ്പം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനെ ആത്മാർത്ഥമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലമാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി ടി ഉസ്താദ് വെള്ളി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾ പടുത്തുയർത്തി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉയർത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കുറെ ആളുകൾ ദ്വാച്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാച്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു